Всем привет! В эфире программа «В курсе дела» и с вами я, ее ведущий Семен Малышев. Сегодня в выпуске. Праздник к нам приходит. Как кубок телеканала «Охотник и рыболов» покорял Московскую область. До чего техника дошла? Наших ведущих и тут, и там передают. Мастер-классы от первых лиц телеканала. Поймай меня, если сможешь. Что и как ловили участники турнира по спиннингу. И это должен знать каждый. Технологии, облегчающие жизнь. Об этом и многом другом прямо сейчас в программе «В курсе дела». Благодарим спонсора нашего выпуска, официального дистрибьютора навигаторов Garmin ЗАО «Новиком». Вот уже третий год подряд наш телеканал дарит своим зрителям грандиозный праздник. Ставший традиционным кубок телеканала «Охотник и рыболов» на этот раз выехал за пределы Ленинградской области и прошел в городе Солнечногорск на берегу озера Сенеж. О том, что такое кубок телеканала, говорить, наверное, не стоит. Скажем лишь, что в первую очередь это море позитивных эмоций, которыми мы хотели бы поделиться с вами. Свой первый летний кубок по рыбной ловле телеканал «Охотник и рыболов» провел в 2012 году. С тех пор для многих наших зрителей и друзей кубок стал настоящим праздником, которые ждут с большим нетерпением. Позитивных эмоций и впечатлений у гостей праздника было действительно предостаточно. Во-первых, сам турнир по спиннингу. 51 экипаж приехал на озеро Сенеж из разных городов России, чтобы посоревноваться в мастерстве древнейшего и любимейшего многими занятия рыбной ловли. Радует то, что на кубок вот уже третий год подряд приезжают не только рыбаки, но и их семьи. Кто-то ловит вместе, а кто-то ждет своих любителей порыбачить на берегу. Конечно, это мероприятие прежде всего для семьи, да, вот, да, чтобы мы не просто думали, как провести выходные, а провести с интересом, привить какое-то а, хобби своему ребенку, своей семье, сделать что-то традиции. Нам, безусловно, хочется, чтобы побольше было семейных пар, и это было по-настоящему семейное мероприятие. Мы надеемся, что это мероприятие приживется у нас на земле и Солшногорской и будет развиваться. Надеемся, что мы... В дальнейшем разовьем озеро, здесь появятся туристические маршруты, здесь появятся вот такие мероприятия прекрасные. И это будет реально жемчужиной Солочногорска, жемчужиной Подмосковья. А мы надеемся, что праздник удался на славу. Если честно, мы в этом даже не сомневаемся. Наш праздник предназначен не только для охотников и рыболовов, а также для всех людей, которым хочется с пользой и радостью провести время. Поэтому 16 августа мы подготовили для своих гостей невероятное количество развлечений и мастер-классов. Что можно было узнать и чему научиться на берегу озера Сенеж, узнаете прямо сейчас. В этом году гости праздника смогли не только насладиться красотой города Солнечногорска и озера Сенеж, но и узнать много всего нового и даже попробовать сделать что-то своими руками. Конечно же, многие мастер-классы были связаны с охотой и рыбалкой. Более того, поделиться своими умениями с гостями праздника приехали самые, что ни на есть, профессионалы. Вот, например, ведущий программы «Умные самоделки» на нашем телеканале Владимир Климов показывал всем желающим, как своими руками сделать искусственное гнездо для уток. Три гвоздика! Вот три гвоздика! Вот, молодцы! А потом еще три да, еще три готовки, еще три года. Узнали, как построить шалаш? Теперь идем учиться стрелять из лука. Мы видим, что годы идут, и, в общем-то, технологии развиваются, и появляется много всего нового, но, тем не менее, люди все равно продолжают стрелять из обычного традиционного лука, потому что вот в нем есть вот что-то такое, вот, не знаю, какая-то вот природный такой какой-то кайф. Из желающих испытать эти ощущения выстроилась целая очередь. Впрочем, не меньшей популярностью пользовался и мастер-класс по езде на лошадях. Любимые многим животные катали и детей, и взрослых, и даже невест. На кубке телеканала «Охотник и рыболов» действительно было чем заняться. Кому-то новые навыки пригодятся в жизни, а если даже и нет, то в любом случае положительные эмоции и хорошее настроение останется с нами еще надолго. Ну 
Ну а пока кто-то учится кататься на лошадях, стрелять из лука и делать шалаш для уток, рыбаки времени зря не теряют. На турнир по спиннингу приехали многие наши телезрители. Ведь на этот раз им предстояло не просто наблюдать по телевизору за спортсменами, а самим принимать участие как в рыбалке, так и в съемках. О главных героях этого дня в нашем следующем сюжете. Этого дня многие рыбаки ждали целый год. И вот он настал. День, который многим запомнится надолго. Турнир телеканала «Охотник и рыболов» максимально приближен к спортивным событиям. А призы не просто соответствуют, но во многом даже превосходят все ожидания участников. За первое место победителям вручат вездеход «Пилец». Это название наверняка знакомо всем тем, кто увлекается охотой и рыбалкой. Это универсальный снегоболотоход. Его можно использовать и зимой, и летом. А для того, чтобы эксплуатировать летом, нужно установить колеса спереди. И если зимой, то лыжи. То есть в комплекте прилагаются и лыжи, и колеса. Можно устанавливать. Поначалу рыба ну никак не хотела попадаться на крючок. Одна мелочь, которую рыбаки сразу же отпускали. Но надежды никто не терял. И между участием или победой, конечно же, все выбирали последнее. Победа хотелось бы, конечно. Участие ты. Все так говорят. Победы? Каждый хочет победы. Каждый из участников. Тем временем соревнования подошли к концу. Рыбаки возвращаются на берег и сразу же отправляются взвешивать улов. Кто-то недоволен своими успехами, а кому-то напротив. Есть чем гордиться. Правда, никто не радуется открыто раньше времени. Вся интрига, которая крутилась вокруг этого дня, она будет завершена и всем нам известна. Поэтому все внимание на сцену. Ждем самое интересное. Это результаты. Третье место в турнире заняли Бахилов Дмитрий и Новиков Юрий. Второе место досталось Егорову Игорю. А вот победителями турнира стала семейная пара Евдокимовых. Давайте поаплодируем браво! этой замечательной семейной паре, которая стала победителем, стала обладателем кубка телеканала «Охотник и рыболов». И не только кубка. Самое главное, что замечательная пара получает в подарок от нашего партнера снегоход марки «Пелец». Наш кубок подошел к завершению. От этого становится немного грустно. Но все участники, организаторы и гости праздника остались довольны. Так что мы знаем, наша работа не напрасна. Рыбалка – дело непростое. Не всякий рыбак, к примеру, умеет находить места с хорошим клевом. У одних не хватает опыта, у других терпения, а кого-то подводит интуиция. К счастью, современные рыбаки всегда могут прибегнуть к помощи специальных приборов и приспособлений. Обнаружить по-настоящему рыбное место и вернуться домой с отличным уловом поможет новый холод компании «Гармин». Добрый день, меня зовут Давид, я являюсь экспертом фирменного магазина «Гармин». И сегодня я хочу представить вам новинку. Это модель ЭХО 301 ДВ с функцией вертикального сканирования дна. Данный аппарат оснащен двухлучевым трехчастотным датчиком с функцией традиционного сонара и также режима Downview – вертикальное сканирование дна. Сейчас показан стандартный режим традиционного сонара, который полюбился уже всем рыболовам и стал любимым за многие годы. На данном аппарате всего лишь одной клавишей можно менять функции режима сонара. Это обычный, данный например, разделить на частот. Очень удобно. Здесь можно поставить новый эхолот и традиционный. То есть данный и обычный, стандартный. Разделитель масштаба. Удобная функция. Можно менять масштаб. Здесь идет основной традиционный холод, а здесь можете выставить любую глубину на которой сигнал будет подавать самый холод. Также имеются другие функции. Флешер. Функция флешер, кстати, отображается вольтаж и температура. Численные показатели. Это основная глубина, напряжение и температура воды. В функции журнала мы можем посмотреть изменение глубины либо температуры относительно времени. Данный аппарат имеет хоть и небольшой, но цветной дисплей информативный. Также в комплекте есть датчик Downview, который совмещает традиционный и новый режим. И аппарат подходит к удобному комплекту от Garmin. Называется мобильный комплект.
Наша программа подошла к концу. Мы ждем ваши письма и фотографии на электронную почту в курсе собака единица tvc.ru. Также не забывайте заходить на наш сайт охотник рыболов.tv. Благодарим спонсора нашего выпуска, официального дистрибьютора навигаторов Гармин, ЗАО Новиком. На сегодня это все. Меня зовут Семен Малышев. Увидимся ровно через неделю.